afin de déterminer les propriétés d'un matériau pour pouvoir faire des dimensionnements dans la suite, on utilise une machine de traction, c'est deux morts qui viennent tirer sur l'éprouvette qui est blanche ici, sur lequel on a rajouté dans ce cas-là un extensomètre qui est là pour mesurer les, les longueurs et les déplacements dans l'éprouvette. Donc une éprouvette de traction, elle est définie par ce qu'on appelle les talons de chaque côté pour la fixer dans la machine. Et ici, la zone utile de l'éprouvette, qui est une longueur initiale L0. Lorsqu'on tire dessus, l'éprouvette va s'allonger. On va passer d'abord dans une zone élastique, puis dans une zone plastique, mais dans laquelle on a un allongement qui est homogène dans toute la section de l'éprouvette. Et à la fin, il va se passer un phénomène de striction. La striction, c'est lorsque les défauts vont se localiser dans une zone, et la zone va se rétrécir, et alors... Euh, la force globale va diminuer. Donc la zone de striction, c'est la fin et qui va mener à la fin à la rupture euh, de l'éprouvette. Donc, dans les tractions, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un état initial qui est uniquement un rectangle et un état déformé à la fin où la zone centrale se déforme aussi comme un rectangle et par contre, dans les zones de bord, on a des phénomènes un peu, un peu, un peu différents. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'un carré au départ devient un rectangle, c'est-à-dire que dans la direction longitudinale, la direction de l'effort, le, le carré s'allonge, et on a aussi une réduction dans le sens transversal, donc euh, perpendiculairement à la direction de l'effort. Donc, ces essais, on les mène sur des éprouvettes qui ont un peu n'importe quelle géométrie, ça peut être des éprouvettes cylindriques ou des éprouvettes plates, ça n'a pas d'importance, et... L'essai, il a cette tête-là. Pour analyser notre essai, on va s'intéresser, nous, essentiellement, à ce qu'on appelle la zone élastique, c'est-à-dire euh, trouver le module d'élasticité euh, de ce matériau, c'est la relation entre l'effort et le déplacement qu'on aurait. Et lorsque le matériau, donc tant que le matériau respecte euh, cette loi plus pseudo-linéaire, donc euh, d'élasticité linéaire, alors on suppose qu'on est en zone élastique. Et lorsque la courbe réelle du matériau sort euh, s'éloigne trop de la courbe élastique euh, voulue, c'est-à-dire de cette droite, alors on va dire qu'on sort de la limite de la zone élastique et on passe au-dessus de la limite élastique. Donc on a une zone élastique à gauche, une zone plastique à droite, et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est uniquement la zone qui se situe avant euh, d'arriver au-dessus de la limite d'élasticité. Donc nous, notre matériau, c'est uniquement une droite rouge et qui s'arrête lorsque on arrive à la limite élastique. Maintenant, comment déterminer proprement ce module d'élasticité et cette limite élastique Donc pour ça, si on prend plusieurs éprouvettes, une première éprouvette de section S et de longueur L, on lui applique une force grand F, elle va s'allonger un petit peu de la longueur delta L. Si je prends une section deux fois plus grande de mon éprouvette, pour le même allongement, il va falloir que je mette deux fois plus d'effort. Et si je prends une éprouvette qui est deux fois plus longue, pour le même effort, eh ben elle s'allongera deux fois plus. Donc, en fait, si on trace un diagramme de force en fonction du déplacement, pour un même matériau, eh ben, on voit que si on prend trois éprouvettes différentes, on n'a pas du tout les mêmes courbes. En bleu, on a l'éprouvette simple. En gris, c'est celle qui est deux fois plus épaisse. Et en rouge, c'est celle qui est deux fois plus longue. Donc, ce n'est pas très, très utile. Donc, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on va appeler des contraintes. Si au lieu de tracer la force, mais je m'intéresse à la contrainte, ça va être la force sur la section. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que dans les trois éprouvettes ici, on aura la même, la même contrainte. Puisque dans l'éprouvette du milieu, où on avait une éprouvette deux fois plus large, on applique le deux fois plus d'effort, et au finalement, sigma vaut la même chose. Et en termes de déformation, c'est pareil. On ne va pas s'intéresser à delta L l'allongement, mais on va s'intéresser à l'allongement par rapport à la longueur initiale, delta L sur L0. Et donc, l'éprouvette qui était deux fois plus longue au début, et qui s'allongeait deux fois plus, va finalement avoir le même epsilon, la même déformation. Donc, au global, si je trace maintenant les courbes de ces trois éprouvettes sur un même diagramme sigma epsilon, eh ben on se rend compte que les trois courbes sont confondues. On aura comme paramètre, ici, la loi de Hooke qui dit que sigma est égal à E fois epsilon, ou bien que j'ai entre ma contrainte et ma déformation, E c'est le module de Hooke. Et j'aurai aussi une autre chose, c'est que ma loi sera valable jusqu'à ce qu'on sorte de la zone élastique, donc jusqu'à ce que sigma, la contrainte, soit inférieure ou égale à la limite pratique d'élasticité, divisé par petit s, un coefficient de sécurité. Attention, petit s ici, ce n'est pas la section. Hein. S, c'est un nombre sans dimension. Si on résume tout ça, si je prends un petit élément de matière, donc là, c'est vraiment un élément infinitésimal de dimension dx, dy, sur lequel j'applique une force normale, en fait, ça revient à appliquer ce qu'on appelle une contrainte. Cette contrainte, c'est la force divisée par la section de mon petit élément. Donc, c'est une force sur une surface, donc c'est l'équivalent à une pression, c'est des, des pascales. 
Lorsque j'applique ça, donc ma contrainte, elle est égale à, à ma force sur ma section. Lorsque j'applique ça, mon éprouvette, on a vu qu'elle allait s'allonger dans la longue, longueur longitudinale et rétrécir en transversale. Et donc, je vais définir ce qu'on appelle les déformations. Epsilon X, qui est la déformation longitudinale, et Epsilon Y, la déformation transversale. On peut relier sigma et epsilon par la loi de Hooke. Si j'applique une contrainte suivant X, c'est bien évidemment la déformation epsilon X qui va être utilisée ici par la loi de Hooke avec grand E qui est le module Young. Et j'aurai un rétrécissement transversal. Donc on va définir ce qu'on appelle le coefficient de poisson nu qui est égal à moins la déformation transversale sur la déformation longitudinale. Et la dernière loi qui m'intéresse, c'est la condition de résistance où ma contrainte doit toujours rester inférieure à la limite pratique d'élasticité ou la limite élastique. Sinon, je sors de ma zone élastique et dans ce cas-là, je ne vérifie plus ma loi de Hooke et je ne suis plus en élasticité linéaire. Rapidement, quelques notions sur les matériaux. Ici, vous avez les noms de tous les aciers qu'on puisse trouver. Les aciers d'usage général, c'est ceux qu'on rencontrera le plus souvent. Le S235, le E295, où, où il commence par la lettre S ou la SE. Et l'intérêt, c'est que le 235 qui est ici est égal à la limite pratique ou la limite d'élasticité du matériau. Donc c'est difficile de trouver. Si par contre, les aciers commencent par un C, par un chiffre, dans ces cas-là, c'est que c'est des alliages et on ne connaîtra pas directement leur limite élastique. Si je vous montre quelques courbes matériaux, on peut voir ici la courbe d'un XC38 qui a subi une trempe et ici le même XC38 qui a été recuit. On peut voir qu'ils n'ont pas du tout le même comportement. Il y en a un qui a un comportement qu'on appelle fragile, puisqu'il a une haute limite d'élasticité, mais dès qu'on va arriver à sa limite d'élasticité, il va casser. Alors que l'autre, il a un fonctionnement qu'on appelle plus ductile, puisque sa limite d'élasticité est plus faible. Par contre, il aura une grosse déformation plastique à la suite. Et donc, on peut voir que pour un même matériau, on peut avoir des comportements complètement, des comportements complètement différents. Ici, on a un acier doux E24, c'est le E240, avec une limite d'élasticité de 240 MPa. Sa limite d'élasticité est ici, et à partir de là, on passe en zone plastique. On a vu également qu'on pouvait faire d'autres essais matériaux, comme la résilience pour trouver l'énergie que pouvait dissiper un matériau, ou la dureté pour voir quelle était sa dureté en appliquant un effort dessus. Et il y a aussi l'essai de fatigue. À la fin, pour choisir un matériau, il faudra prendre en compte toutes ses caractéristiques. Et on va tracer ce qu'on appelle des cartes d'HB. Par exemple ici, le module Young, donc l'élasticité en fonction de la densité, la masse volumique. Et on va pouvoir voir que le matériau qui a le meilleur module Young par rapport à l'élasticité, par rapport à sa densité, ça va être du diamant, par exemple. Alors que si les critères qui m'intéressent, c'est plutôt sa ténacité, c'est-à-dire sa résistance au choc, et sa résistance, sa limite élastique, et bien dans ces cas-là, c'est plutôt des aciers qu'on va choisir. Si c'est la résistance en fonction de la densité, et bien on choisira plutôt des céramiques. Voilà. Et alors là, encore une fois, limite élastique en fonction du prix, et bien on voit qu'on a des matériaux comme du titane qui sont intéressants, ou alors finalement des aciers qui eux sont très, faits, très, très peu chers et ont finalement des bonnes limites élastiques.